எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு செய்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சில வியூவர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் என்கிட்ட திரும்ப திரும்ப கேட்குறது என்னென்னா நம்ம குழந்தைகள் அடம் பிடிச்சா எப்படி அந்த குழந்தைகளை வந்து சரி பண்ணுறது அப்படி அடம் பண்ணுற குழந்தைகளுக்காக ஏதாவது பூஜை புனஸ்காரம் இருக்கா இல்லை மந்திரங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சில குழந்தைகள் சின்ன வயதிலிருந்தே ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க நம்ம சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க தன் மனம் போன போக்கில் போய்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அடம் பிடிச்சி ஒரு பொருளை கேட்டாங்கன்னா இல்லை தான் செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம கண்டித்தோன்னா ரொம்ப கோபம் வந்து வீட்டையே ரணகலப்படுத்திடுவாங்க சில அடம் பிடிக்கிற பிள்ளைங்க நம்ம போயிட்டு அவங்கள சமாதானப்படுத்தினா அடங்கிடுவாங்க ஆனால் ஒரு சில பிள்ளைங்க பார்த்திங்கன்னா அடங்கவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து தான் நினைத்ததை சாதித்த பின்னாடி தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாந்தமாவாங்க இப்படி சின்ன வயதில் பிடிவாதம் பிடிக்கிறத வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுதான் போனால் போகுது அது ஒன்றும் ஆகாது வளர வளர சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க கொஞ்சம் மனப்பக்குவம் அடைஞ்ச பின்னாடி அவங்க மாறிடுவாங்க ஆனால் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த குழந்தைகள் வளர வளர பிடிவாதமும் சேர்ந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் குழந்தைங்க பிடிவாதம் பிடிக்கும் போது நம்ம அடித்தோம்னா ஒரு சில குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா முரட்டுத்தனமும் சேர்ந்துக்கும் பிடிவாதம் ப்ளஸ் முரட்டுத்தனம் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போகிறது கோபம் இல்லை ஏதாவது போட்டு உடைக்கிறது இது போன்ற பல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படி ஒரு குழந்தை வீட்டில் செஞ்சதுன்னா எல்லாருடைய சந்தோஷமும் போயிடும் இந்த பிடிவாதம் பார்த்தீங்கன்னா பருவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பே பொருள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிவாதம் பண்ணுவாங்க அது வந்து அம்மா அப்பா வாங்கி தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தரையில் கடந்து அழுகிறது அப்பவும் வாங்கி தரலன்னா உடனே சாப்பாட்டு மேலே தான் அவங்க வந்து கை வைப்பாங்க சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை நேரம் ஆனாலும் அந்த பிடிவாதத்தினால சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க இருக்காங்க அதனால தன்னுடைய குழந்தை சாப்பிடணுங்கிறக்காக நிறைய பெற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம தான் பிடிவாதத்தை தளர்த்தி அந்த குழந்தை கேட்டதை வாங்கி கொடுத்துடுறோம் அது நல்லதோ கெட்டதோ விலை அதிகமாக இருக்கோ குறைந்ததாக இருக்கோ வாங்கி கொடுத்துடுறோம் அப்போ தான் அந்த குழந்தை வந்து அடங்கும் அதாவது தான் நினைச்சதை சாதிச்சுட்டதாக நினச்சிட்டு அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் சாந்தமாகும் அதே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பருவ வயதில் வரும்பொழுது ஒரு சில பிள்ளைங்க தான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால்னு பிடிவாதமாக நிற்பாங்க அது நல்லது கெட்டது எதையும் ஆராயாமல் தான் ஜெயிக்கணும் தன்னுடைய கருத்து அங்கே ஜெயிக்கணும் நம்ம சொன்னது தான் அங்கே வந்து எடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பாங்க இப்போ நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சில பெற்றவர்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க என் குழந்தை வந்து ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்குது நான் சொல்கிற மாப்பிள்ளையே வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிற பொண்ணை வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க இல்லை வீட்டை விட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க வந்து எத்தனை கூப்பிட்டாலும் திரும்ப வீட்டுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க இல்லை ஒரு சிலர் என்னன்றாங்க எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அடம் பண்ணுறாங்க அது விலை அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால எங்களால் வாங்கி கொடுக்க முடியல இந்த பிடிவாதங்களை எல்லாம் எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது போன்று பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளின் மனதை மாற்றுவதற்காக பார்த்தீங்கன்னா வழிபாடும் இருக்கு மந்திரமும் இருக்கு ரொம்ப எளிய பரிகாரம் தான் நம்ம செய்ய போறோம் அந்த எளிய பரிகாரம் எளிய வழிபாட்டு முறை என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கசகச நூறு கிராம் வாங்கிக்கோங்க கசகசன்றது பார்த்தீங்கன்னா கஸ் கஸ் அப்படின்னு கூட ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருப்பாங்க அந்த நூறு கிராம் வாங்கின கசகச பாக்கெட்டோடைய வச்சுக்கோங்க ஒரு நல்ல நாளா நல்ல நேரமாக பார்த்துக்கிட்டு பூஜை அறைக்கு போங்க அங்கே விளக்கு ஏற்றிக்கோங்க ஊதுவத்தி ஏற்றிக்கோங்க கீழே ஏதாவது விரிப்பு விரிச்சுட்டு அதில் உக்காருங்க கிழக்கு முகமாக வடக்கு முகமாக மேற்கு முகமாக உக்காரலாம் பாருங்க இதுதான் கசகச நான் வந்து இப்போ பேக்கெட்டில் இப்படி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதே போல் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த கசகசாவை நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வலது கை இருக்கு இல்லையா அதை மேலே வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு காயத்ரி மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லணும் ஓம் பூர் புவஸ்வ தத்சவி துர்வ ரேஞ்சம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தியோ யோனக பிரச்சோதயாத் இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எழுதி போடுறேன் இது பெரும்பாலும் இந்த காயத்ரி மந்திரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது பொதுவான காயத்ரி மந்திரம் இந்த காயத்ரி மந்திரம் கூட பெண்கள் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை இருக்குது கட்டாயம் பெண்கள் சொல்லலாம் பெண்கள் மாதவிழாய் காலங்களில் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை இருக்குது தாராளமாக சொல்லலாம் எதையும் சுத்தபத்தமாக நம்
அல்லது செம்பு பாத்திரத்தை வச்சிடணும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை கிண்ணம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் பார்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட இருந்தால் சரி இல்லைன்னா அது கூட வாங்கிக்கலாம் இல்லை வெளியில் எங்கேயாவது கிடச்சா கூட வாங்கிக்கலாம் அந்த கிண்ணத்தில் இந்த பொட்டலத்தோடு அப்படியே வச்சுருங்க மறுநாளும் இதே மாதிரி தான் செய்யணும் நான் சொன்ன மாதிரி இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு நாட்கள் செய்யுங்க இந்த காயத்ரி மந்திர வழிபாட்டை நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி இறைவன்ட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காந்து வேண்டணும் எந்த குழந்தை பிரச்சனை பண்ணுதோ அந்த குழந்தையுடைய பேர் சொல்லிட்டு இந்த குழந்தை பிரச்சனை பண்ணுது எனக்கு சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சுவாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இது போன்று தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு நாட்கள் இதே பொட்டலத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லணும் அந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களுக்குள்ள குழந்தையினுடைய பிடிவாதம் அதிகமாக குறையல அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மீண்டும் ஒரு இருபத்தி நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் அதாவது எப்பவுமே ஒரு வழிபாடு என்னன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து சீக்கிரத்திலேயே தீந்துரும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலதாமதம் எடுக்கும் அதனால நமக்கு அந்த பிரச்சனைகள் தீர்ற வரைக்குமே அந்த வழிபாடு செஞ்சுட்டு வரணும் இந்த வழிபாடு செய்யக்கூடிய நேரம் காலையில பிரம்ம முகூர்த்தமாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம் கட்டாயம் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு வழிபாட்டுக்கும் மகிமை உண்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வச்சு நம்ம வழிபாடு செஞ்சோம்னா அந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமலே போயிடும் அந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்துடும் அதனால கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம நீங்க வந்து காலையிலேயே இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை நாலு டு ஆறு பிரம்ம முகூர்த்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த நேரத்தில் சொல்லுங்க இப்படி செய்யறதுனால குழந்தையினுடைய பிடிவாதம் கட்டாயம் போகுமா அப்படின்னா கட்டாயம் போகும் எல்லாமே நம்பிக்கை தான் நான் வழக்கமாக சொல்லுவேன் இல்லையா நம்பிக்கையினால தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா வாழ்க்கை எங்கே இருக்கு சொல்லுங்க அதே போல தான் நம்ம வழிபாட்டின் மேல நம்பிக்கை வச்சு செய்தோம்னா நிச்சயமாக நடக்கும் அதுவும் அந்த மந்திரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மந்திரத்துக்குன்னு ஒரு மகா பெரிய சக்தி இருக்கு இல்லையா அது ஒன்று அந்த மந்திரத்துக்கும் இந்த கசகசாவுக்கும் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்ற காரணத்தினால தான் இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை இந்த கசகசாவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்லணும் தொடர்ந்து இருபத்தி நாட்கள் இந்த மந்திரங்கள் சொல்லி வழிபட்டு வந்த இந்த கசகசாவ இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் நீங்க வந்து இந்த சாப்பாடு செஞ்சு அந்த சாப்பாட்டுல அந்த கசகசாவை பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்தோ இல்ல ஏதாவது ஒரு கிரேவி செய்தோ இல்ல ஏதாவது ஒரு புலாவ் செய்தோ அதுல வந்து இந்த கசகசாவை கலந்துக்கோங்க இத வந்து அந்த குழந்தைக்கு கட்டாயம் கொடுக்கணும் இது வந்து மற்றவங்க சாப்பிடலாம்னா எல்லாருமே சாப்பிடலாம் ஆனா இதை வந்து நான்வெஜ்ல மட்டும் பயன்படுத்தாதீங்க ஏன்னா காயத்ரி மந்திரம் சொன்னது இந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களுக்குள்ள நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி குழந்தை வந்து பிடிவாதத்தை குறைக்கல அப்படின்னு நினைச்சா இன்னும் ஒரு நூறு கிராம் கசகச வாங்குங்க புதுசா வாங்கிக்கிட்டு மறுபடியும் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் இதே மாதிரி மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு மறுபடியும் சமைச்சு சாப்பிடணும் சரி இந்த வழிபாட்டை நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன் கேட்கறேன்னா எனக்காக கிடையாது அந்த கமெண்ட்ஸை படிச்சுக்கிட்டு நாலு பேர் பயனடையட்டும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்